ഈ നൈറ്റ് വിജിലിൻ്റെ പ്രധാന വചന സന്ദേശം നൽകുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതംഗമായ ഫാദർ ജിസൻ പോളാണ് ഇവിടെ പ്രശസ്തനായ ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനും ധ്യാനഗുരുവുമാണ് അച്ഛൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി അത് അരു അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട വടവാതൂർ ഇടവകയുടെ വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് വധനവേദിയിലേക്ക് അച്ഛനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എനിക്കിത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ഷാലോമിൻ്റെ നൈറ്റ് വിജിലിൽ ഇങ്ങനെ സന്ദേശം നൽകാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വായ തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം ലഭിക്കുന്നതിനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ സധൈര്യം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനുമായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ ഈ നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളുടെ വല കരങ്ങളൊന്നും തുറന്നു വെച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരല്പനേരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവ് എളിയവനും പാപിയുമായ എൻ്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ ഈ ജനത്തോട് നീ സംസാരിക്കണമേ എൻ്റെ നാവ് നീ കടമെടുക്കണമേ നിൻ്റെ നാവ് എനിക്ക് നീ സമ്മാനിക്കണമേ ഈശോയെ എൻ്റെ നാവിലൂടെ ഈ ജനത്തിന് ആവശ്യമായത് ഈ വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന് കർത്താവെ വേണ്ടത് എൻ്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ നീ സമ്മാനിക്കണമേ എഫ് എസ് എസ് കാർക്കുള്ള ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ജനമേ ഞാൻ വായ തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം ലഭിക്കുന്നതിനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ സധൈര്യം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനുമായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഈ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ലൂക്ക പത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശോയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആരാണ് ഈ കൂട്ടുകാരൻ ലാസർ അപ്പൊ ലാസറിന്റെ വീട്ടിൽ ഈശോ ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഈശോ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു ലാസർ വീട്ടിലില്ല ആരാ ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ടുപേരുള്ളത് മർത്തായും മറിയവും ഈശോ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഈ രണ്ടുപേരിൽ പാവം പിടിച്ചതാരാ പാവം പിടിച്ച കക്ഷി ആരാ മർത്താ മറിയത്തിൽ മറിയമാണ് പാവം മറിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഈശോ വന്ന് കയറിയ പാടെ മറിയം ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി പതുങ്ങുന്നത് പോലെ ഈശോയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പതുങ്ങിയിരുന്നു സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലിരുന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി മർത്ത സാമർത്ഥ്യക്കാരിയാണ് നമ്മളെപ്പോലൊക്കെയാണ് അതായത് മിടുകിയാണ് കഴിവുണ്ട് അതാണ് മർത്തയുടെ മെച്ചം മർത്ത സാമർത്ഥ്യക്കാരിയാണ് മർത്ത എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ മർത്ത ചെയ്തത് കർത്താവ് വെയിലത്ത് വാടി കയറി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങാവെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ലേ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ മർത്ത ഓടിപ്പോയി ഒരു നാരങ്ങാവെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഈശോ അത് കുടിച്ചു ആ നേരത്ത് മർത്തായിക്ക് അടുത്ത പരിഗണന വന്നു എന്താണ് ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കറിയൊന്നും പോരാ കുറച്ച് മെച്ചമുള്ള കറിയൊക്കെ വേണം അതിനുവേണ്ടി അവൾ പെട്ടെന്ന് അവൾ സാമർത്ഥ്യക്കാരിയാണ് അവൾ കര മണിക്കൂർ മതി രണ്ട് കറി തട്ടിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവൾ പെട്ടെന്ന് അടുക്കളയിൽ പോയി രണ്ട് കറിയൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉള്ള കഴിവ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ചിന്ത ഇനി എങ്ങാനും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പനേരം ഈശോയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം കിടക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലോ അവൾ ഓടിപ്പോയി ഗസ്റ്റ് റൂം ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓടി നടക്കുകയാണ് ചെതറി ഓടുകയാണ് ഇതിനകത്തൂടെ സാമർത്ഥ്യക്കാരിയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് അവളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലൂക്ക പത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്താ അത് ഇങ്ങനെ ചെതറി ഓടിയവളെ വിളിച്ചിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മർത്ത മർത്ത എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കർത്താവ് തമ്പുരാൻ ആരെങ്കിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം അധിക ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടേക്കണം അതായത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയല്ല ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് വേറെ ആരെയെങ്കിലും കർത്താവ് ബൈബിളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെ വിളിക്കുന്നത് ഷിമയോൻ ഷിമയോൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഷിമയോൻ ഷിമയോൻ സാത്താൻ നിങ്ങളെ പതിരു പാറ്റുന്നത് പോലെ പാറ്റാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഷിമയോൻ ഷിമയോൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി പോയ ഒരാളെ ആരാണത് ആ സാവൂൾ 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 നീ എന്തിനെന്നെ കണ്ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് ശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ആര
നമ്മൾ കിടന്ന് പരക്കം പായുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ കിടന്ന് പരക്കം പായുകയാണ് ഓടി നടക്കുകയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു മിച്ചം പിടിക്കുന്നു സേവിങ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ വ്യഗ്രചിത്തരാണ് നമ്മൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നടങ്ങ് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കുക ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരും ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിത വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലയിലുള്ളെങ്കിൽ ഓർക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും നീ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണമെന്ന് നീ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് അവൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ നൈറ്റ് വിജിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള നേരമാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് മറ്റെല്ലാ വ്യഗ്രതകളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ അവൻ്റെ വചനത്തിന് കാതോർത്ത് ഇരിക്കേണ്ട നേരമാണ് ഈ നൈറ്റ് വിജിൽ ഈ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥനയുടെ നേരം ഹാലിലുയ ഹാലിലുയ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പിടിവള്ളിയാണ് പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയുടെ പല തട്ടുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ സ്വർഗത്തോളം നമ്മൾ എത്താൻ പോവുകയാണ് ആരും ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല ചാടി കയറി എന്നാലും എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്താമെന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യം തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനും ഏറ്റവും നിസ്സാര മതിയും നമ്മുടെ ഒപ്പം എത്തണം അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരും കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കട്ടെ അത് മനസ്സിൽ പതിയട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞേ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് എൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് വചനം കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം ഓടി നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ ചിലർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോഴും ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ എപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ ഫുൾ ടൈം പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല എനിക്കതിനെ നേരം കിട്ടാറില്ല കള്ളത്തരാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അതിനാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്ന് സ്വസ്ഥമായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൈബിൾ ഭാഗം ഏതാണ് ലൂക്ക പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലൂക്ക പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഏശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഏശയ്യ മുപ്പത് പതിനഞ്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വന്ന് നിന്റെ ഓട്ടവും അലച്ചിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ തിരിച്ചു വന്ന് സ്വസ്ഥമായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും സ്വസ്ഥതയും ആശ്രയവുമായിരിക്കും നിന്റെ ബലം ദൈവാശ്രയത്തിൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കെ അങ്ങനെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയും അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ശീക്രം സഞ്ചരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഓടാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ശീക്രം സഞ്ചരിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ വേഗം അകന്നു പോകും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ജീവിതമാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ അപകടം ഞങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ശീക്രം സഞ്ചരിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ വേഗം അകന്നു പോകും ഒരുപാട് തിരക്കിനകത്ത് കടന്ന് നീ കടന്ന് ജീവിതം ഇങ്ങനെ പെരണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ അപകടം എന്താണ് നീ കർത്താവ് തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് വേഗം അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ശീക്രതയുള്ള പടക്കുതിരയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കും അതായത് സാധാരണ കുതിരയൊന്നും പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് ശീക്രതയുള്ള പടക്കുതിരയുടെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഫോർ ജിയും ഫൈവ് ജി ആണ് പഴയ സ്പീഡൊന്നും പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ശീക്രതയുള്ള പടക്കുതിരയുടെ പുറത്ത് അതിശീക്രം സഞ്ചരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ശമ്പളം പോരാ മെച്ചപ്പെട്ട ശമ്പളം കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഓയി എഴുതി എടുക്കണം പുറത്ത് ചാടണം ഇനിയും ഇനിയും വളരണം
നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാർ ഭയങ്കര ഓട്ടോ കിടന്ന് ഓടുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ നൈറ്റ് വിജിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി അയാൾക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ആയാലും മതി തിരക്കില്ല എന്ത് പറയണമെന്നറിയാമോ പറയേണ്ട കാര്യം ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഔസേപ്പ് ചേട്ടൻ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഔസേപ്പ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നാളെ പറയണം ഔസേപ്പ് ഔസേപ്പ് നീ പലവിധ കാര്യങ്ങളിൽ വികൃചിത്തനായിരിക്കുന്നു നീ ഒന്ന് അടങ്ങ നീ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക അത് ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടപ്പറപ്പിനോട് മക്കളോട് മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ പറയണം ഒന്ന് അടങ്ങി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ പടി എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത് വീണ്ടും നമ്മൾ മർത്തായിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം വീണ്ടും മർത്താമറിയം വീടാണ് രംഗം ഇപ്പോൾ ആര് ഇല്ല ലാസർ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്ത് പറ്റി എന്നറിയാമോ ലാസർ മരിച്ചുപോയി ലാസർ മരിച്ചു ലാസർ മര അവനെ വയ്യ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും കർത്താവ് തമ്പുരാൻ തിരക്കൊന്നും പിടിച്ചില്ല പതുക്കെ വന്നുള്ളൂ ഇപ്പം മരിച്ചിട്ട് നാലാമത്തെ ദിവസമായി അപ്പോൾ ഈശോ വന്ന പാടെ നോക്കിക്കോണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറിയും അവിടെ അടങ്ങി നിന്നേ ഉള്ളൂ മർത്ത ഓടിച്ചെന്ന് സ്വീകരിച്ചു സാമർത്ഥ്യകാരിയാണ് ഓടിച്ചെന്ന് സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സുഖിപ്പിച്ചു കർത്താവേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് പറ്റുന്ന പോലൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ നിർത്തി കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്നിട്ട് കർത്താവ് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആ കല്ല് എടുത്ത് മാറ്റുക കർത്താവ് തമ്പുരാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ആ കല്ല് എടുത്ത് മാറ്റുക മാറ്റിയോ ഇല്ല മിടുക്കി ആരും വന്നു പിന്നെ മർത്ത മുന്നോട്ട് വന്നു മർത്ത പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് കർത്താവേ വിവരം കെട്ട വർത്താനം പറയരുത് കാരണം അകത്ത് നാല് ദിവസമായി ഇപ്പൊ ചീ ഞളിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധമായി കാണും അതുകൊണ്ട് വയ്യാത്ത പണിക്ക് പോകണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി കല്ല് മാറ്റാതെ ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്തോട്ടൊന്നും കയറിയുള്ള പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ട അകത്ത് ദുർഗന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു എന്താണത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദാ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്നറിയാമോ മർത്തായോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ആ കല്ല് എടുത്തു മാറ്റ് നിന്റെ ചങ്കിൽ നീ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ലുണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് ദുർഗന്ധമേറെ കുമിച്ചു കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് നീ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളും പറയും മർത്തായ പോലെ എന്റെ പൊന്ന് കർത്താവ് എന്തിനാണ് വയ്യാത്ത പണിക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വരാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യ് വെറുതെ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് കല്ല് മാറ്റ നീ ആയിട്ട് ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റ കർത്താവിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടണം നിനക്ക് സൗഖ്യം തരാൻ കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിന്നെ കരകയറ്റാൻ കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ലാസ്രയെ പുറത്തു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചവനെ നാലാം പക്കം ഉയർപ്പിച്ചവന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ചെയ്യ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി നീ ആ കല്ലൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്ക മാറ്റത്തില്ല കല്ല് മാറ്റാൻ വലിയ പാടാണ് ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്തെ പുറമെയൊക്കെ ഓക്കെയാ കല്ല് മാറ്റാൻ വലിയ പാടാ അത് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് ചില ഓർമ്മകൾ ചില പാപത്തിന്റെ തടക്ക ദോഷങ്ങൾ ചില പാപ ചായ്വുകൾ ചില വെറുപ്പുള്ള മുഖങ്ങൾ ഒക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങേ മൂലയ്ക്ക കല്ലെടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റ് നമ്മൾ ഈ പീഡാനുഭവ വാരത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നോമ്പ് കാലമാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഓശാന ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഇഷ്ടമാണ് എന്താ കാര്യം ഓല കിട്ടും ആ പള്ളി പോകുമ്പോലെ മെച്ചമുള്ള ദിവസം അതൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓല കിട്ടും ഓല കിട്ടും എൻ്റെ കുഞ്ഞുന്നാളിൽ ഒരു ഓശാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും കേൾക്കാത്ത ഒരു ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുന്നാളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വളർന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓശാനയുടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പള്ളി കയറി വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന് പിന്നെ ഓല വിതരണമാണ് കുരുത്തോല വിതരണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കും എന്തിനറിയാമോ നല്ല ബലമുള്ള ഓല വേണം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ല ബലമുള്ള 
വികാരിയച്ചൻ വരാൻ വേണ്ടി വികാരിയച്ചൻ വന്നിട്ട് വികാരിയച്ചൻ്റെ വക ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രകടനമുണ്ട് അന്ന് എന്താണത് വികാരിയച്ചൻ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ മരക്കുരിശൊക്കെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഹാനവ ആനവാതിലിനെ മുട്ടാൻ തുടങ്ങും എന്താ പറയുന്നത് വാതിലുകളെ ശിരസുയർത്തുപിൻ നിത്യകവാടങ്ങളെ തുറക്കുപിൻ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാ വെഴുന്നള്ളുന്നൂടും വല്ല സംഭവിച്ചോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ തുറന്നിട്ടം കയറി പോയാൽ പോരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല മുട്ടി രക്ഷയില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശം രണ്ടാമത് പിന്നെയും ഇതേ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു മുട്ടി തുറന്നോ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ വട്ടം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ വികാരിയച്ചൻ ആ കാപ്പയുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചു കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്പം കൂടെ പിച്ചൊന്ന് കയറ്റി പറഞ്ഞു വാതിലുകളെ ശിരസുയർത്തുവിൻ നിത്യകവാടങ്ങളെ തുറക്കുവിൻ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവെഴുന്നള്ളുന്നൂടും ദേ വാതിൽ തുറന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം ഒരു ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ്റെ കൗതുകം ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ വികാരിച്ചിന് മാജിക്കും മന്ത്രം അറിയാവോ വികാരിച്ച മുട്ടിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറക്കുന്നു ദേ ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വികാരിച്ചിന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കുരിശൊക്കെ പിടിച്ച് മഹാരാജാവിനെ പോലെ സ്ലോ മോഷനിൽ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ജനമെല്ലാം അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഉടനെ വല്ലതും പറ്റുമോ ഓശാന വർഷത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കണം പിറ്റേ വർഷം അന്ന് എനിക്ക് ഒരു വയസ്സും കൂടെ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഗുഡ് ടെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്നറിയണം അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഞാൻ പള്ളി മുറ്റത്ത് പോയി നിന്നില്ല മോണ്ടലത്തിൽ പോയി നിന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ജനലി കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി അകത്തേക്ക് ജനലി കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായത് കൃത്യൻ ടൈമിങ്ങിൽ കപ്പിയാരച്ചൻ അകത്ത് നിന്ന് സാഷാ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വികാരിയച്ചൻ നാണം കെടാതെ അകത്ത് കയറുന്നുള്ള നഗ്ന സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ദാ ഈ നൈറ്റ് വിജിലിന്റെ നേരത്തും കർത്താവ് തമ്പുരാൻ ആ വികാരിയച്ചനെ പോലെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് വാതിലുകളെ ശിരസുയർത്തുവിൻ നിത്യകവാടങ്ങളെ തുറക്കുവിൻ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാ വെഴുന്നുള്ളുന്നു ഢും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം അകത്ത് നിന്ന് നീ കുറ്റി മാറ്റിക്കൊടുത്താലേ അവൻ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ വെളിപാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഇതാ ഞാൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും അകത്ത് നിന്ന് വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കും ഈ വാക്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് എത് എതിനു മുമ്പ് അറിയാമോ ഇതാ ഞാൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിന് അത് വെളിപാട് മൂന്ന് പത്തൊമ്പതാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് ഒറ്റ വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഏത് വാക്കാന്നറിയാമോ ആ വാക്കാണ് അനുദപിക്കുക അനുദപിക്കുക ഇതാ ഞാൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം ശരിക്കും നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അനുദപിക്കുക ഇതാ ഞാൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു അതായത് അനുതാപത്തോടെ പാപബോധത്തോടെ ഹൃദയവാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട് പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിവാക്കിയിട്ട് എളിമയോടെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കരങ്ങൾ കൂപ്പുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കർത്താവ് ഉത്തരം തരുന്നത് ഹാലി ലുയ്യ ഹാലി ലുയ്യ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും കല്ലുരുട്ടി മാറ്റണം ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കണം ഞാൻ സ്വസ്ഥമാണോ ഞാൻ സ്വസ്ഥതയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ സ്ഥലത്തിലുണ്ടോ മാറ്റ് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കെ രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റ് അതായത് ദേ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പിനോട് നിനക്ക് വിദ്വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചങ്കിനകത്ത കല്ലാണ് ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റാ അത് എങ്ങനെ ദൈവാനുഗ്രഹം അകത്തേക്ക് വരും വരത്തില്ല ഇനിയും നിനക്ക് പൊറുക്കാനുള്ളവർ ലിസ്റ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കല്ലാണ് അതെടുത്ത് മാറ്റ് അതെടുത്ത് മാറ്റിയാലേ ഈ കൃപ അകത്തേക്ക് എത്തൂ നിനക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാവോ നമ്മൾ ചില പാബന്ധനങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി മാറിപ്പോകും സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്ക് ചില പാപങ്ങൾ ഒന്ന് വെറുത്തുപേക്ഷിച്ച മാത്രം
പാപിയുടെ കർത്താവ് കേൾക്കുന്ന ഏക പ്രാർത്ഥനയെന്നറിയാമോ കർത്താവേ എൻ്റെ പാപം പൊറുക്കണമേ പാപിയുടെ കർത്താവ് കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് കർത്താവേ എൻ്റെ പാപം പൊറുക്കണമേ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും പാപം പൊറത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കും കാരണം പാപാവസ്ഥയിൽ നിനക്കും കർത്താവിനും ഇടയ്ക്ക് വിള്ളലുണ്ട് അബ്രാഹാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിടയിൽ ഗർത്തമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം ഇനി സ്വയം ചോദിക്കണം പാപത്തോടു കൂടിയാണോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പാപാവസ്ഥയിലാണോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തേക്കണേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് എത്താത്തതിന്റെ കാരണം നിന്റെ പാപാവസ്ഥ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കല്ലെടുത്ത് മാറ്റ് കല്ലെടുത്ത് മാറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേഗം പറഞ്ഞ ആചാര പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടങ്ങിയിരിക്കുക സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കും രണ്ട് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റ് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റ് പാപാവസ്ഥയെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കാവൂ പാപാവസ്ഥയെ എടുത്തു മാറ്റണം അതിനെന്താ ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യം എഴുന്നള്ളിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കണം കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കണം യൂദാസും പത്രോസും പാപം ചെയ്തു ഞാൻ വലിയിരുത്തുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ പാപം കുറച്ചുകൂടെ കനപ്പെട്ട പാപമായിരുന്നു എന്താ കാര്യം യൂദാസ് ഒരു തവണ അല്പം അവിവേകവും അജ്ഞതയും കൊണ്ട് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു പോട്ടെ പത്രോസോ പത്രോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞു ഇവൻ ആരാ പത്രോസ് ആരാ ശിഷ്യ പ്രമുഖൻ നീ പാറയാകുന്നു പാറമ്മേൽ എൻ്റെ പള്ളി ഞാൻ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഭരമേൽപ്പിച്ചവൻ താക്കോൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും നീ കെട്ടുന്നതൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ അഴിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ അഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ നിയോഗം ഭരമേൽപ്പിച്ചതാണ് പത്രോസിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നേ വ്യത്യാസം എന്താ വ്യത്യാസം പത്രോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുള്ള കണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി പത്രോസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും തള്ളി പറയുമ്പോൾ കോഴി കൂവി കോഴി കൂപ്പിയപ്പോൾ അവൻ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നോക്കി അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൂട്ടിയുടക്കി ആ കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ അവനെ കൊളുത്തി വലിച്ച് തിരിച്ചു പിടിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ നോട്ടം തിരികെ വിളിക്കുന്ന നോട്ടമാണ് യൂദാസിനെ പറ്റി അപകടം എന്താ അവൻ ആ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയില്ല ആ കണ്ണിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുള്ള കണ്ണിലേക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഹക്കൽ ദാമയിൽ വയറ് കീറി ചാകില്ലായിരുന്നു തൂങ്ങി ചാകില്ലായിരുന്നു കല്ലുരുട്ടി മാറ്റ് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് അവൻ്റെ കരുണയുള്ള കണ്ണിലേക്ക് ഇന്ന് ദിവ്യകാരുണി ആരാധനരത്ത് നോക്കണം നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും കുഞ്ഞേ അത് വേണ്ട ആ പാപം വേണ്ട ആ ബന്ധനം നമുക്ക് വേണ്ട ആ ദുഷീരം നമുക്ക് വേണ്ട അത് കളഞ്ഞിട്ട് നീ എണ്ണിത്തിങ്ങ് വാ എൻ്റെ അടുത്തോട്ടിങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് നീ കേൾക്കും മൂന്നാമത് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുക മൂന്നാമത് പലരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ട് അതായത് പലരുടെയും പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നയിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ നിലവിളിക്കാൻ കണ്ണിലൊഴുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതാണോ പ്രാർത്ഥന ഇതാണോ പ്രാർത്ഥന രീതി സംശയങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വയം പ്രേരിത പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ സംഘത്തെ ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തുമുണ്ടല്ലോ ചിലർക്കൊന്നും പ്രാർത്ഥന പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല അതിന് അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അച്ഛോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് വാക്യം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് അതുകൂടാതെ ദൈവശാസ്ത്രമായ പിഴവുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഒരിക്കലും അവൻ വാ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതകളെ പ്രാർത്ഥനകളാക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയെ പ്രാർത്ഥനകളാക്ക് നിനക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ മതി അതുകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നാൽ ഒരു കാലത്തും പ്രാർത്ഥന നടക്കില്ല അറിവ് തികഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്ന ഒരു കാലത്തും പ്രാർത്ഥന നടക്കില്ല നിന്റെ അജ്
അറിവ് ഒരുപാട് തലയിൽ കയറിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറയരുത് കാരണം ബൈബിളിൽ സുവിശേഷത്തിൽ ഏറ്റവും അറിവുള്ള കൂട്ടുകാരെന്ന് അറിയാമോ ഈശോയുടെ മൂന്ന് വർഷ പരസ്യ ജീവിത കാലത്ത് ഏറ്റവും അറിവുള്ള കൂട്ടുകാരെന്ന് അറിയാമോ ആരായിരുന്നു ഏറ്റവും അറിവുള്ള കൂട്ടർ ഈശോയെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല അറിവുള്ള കൂട്ടർ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു പിശാചുപാതിതരായിരുന്നു പിശാചുപാതിതരായിരുന്നു എന്താ കാര്യം കാരണം മൂന്ന് വർഷം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാരൊന്നും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എന്താ ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നിട്ട് അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ വഴിയെ പോകുന്ന പിശാച്ചുക്കളൊക്കെ ഈശോയെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ നീ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നീ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ കണ്ടോ അറിവിന് വല്ല കുറവുണ്ടോ അറിവിന് യാതൊരു കുറവില്ല അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ അടുത്ത വാക്യം നീ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു അറിവുണ്ട് ഇത് ദൈവമാണെന്ന് അറിവുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉടനെ പറയുന്നത് എന്താ കൊള്ളാം കാര്യമൊക്കെ കൊള്ളാം ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് ശല്യപ്പെടുത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് അവിടെ ഇരുന്നു ഇടപെടരുത് അറിവല്ല നിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അജ്ഞത കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് വാശിപ്പിടിക്കരുത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മുറിയിലും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ഓർക്കേണ്ടത് നിന്റെ നെടുവീർപ്പുകളെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റ് നിന്റെ കണ്ണീരിനെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റ് നിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകളെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റ് കർത്താവിന് അത് സ്വീകാര്യമാണ് ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചവരെ അവൻ കരുണയോടെ കടാക്ഷിച്ചെങ്കിൽ നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ പോലും കർത്താവ് കരുണയോടെ സ്വീകരിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തത് സ്വസ്ഥമായിരിക്കെ രണ്ട് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റ് മൂന്ന് അറിവില്ലായ്മയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അനുവാദം തോന്നിക്കുകയാണ് നിന്റെ അറിവ് കേടുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അജ്ഞതയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കൂടുതൽ അറിയാൻ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പരിമിതികളിൽ പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ പരിമിതികളിൽ പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ അടുത്തത് നാലാമത്തെ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രാർത്ഥന പതുക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് നാവിൽ പ്രാർത്ഥന വരാൻ പോവാണ് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചോണം സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹല്ലലുയ പറയുന്നത് ഹല്ലലി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ദൈവസ്തുതി ആയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വീട്ടകങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നാവിൽ ദൈവസ്തുതി ഉണ്ടാകണം ഹാലലുയ 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 ഈശോയെ നന്ദി 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 ആരാധന 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസ്തുതിയിൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് എന്താ കാര്യം ദൈവസ്തു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു വേണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കാൻ ദൈവത്തെ അതുകൊണ്ടല്ലേ കുർബാനെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി മാലാഖാമാരുടെ പാട്ട് കടമെടുത്ത് നമ്മൾ പാടുകയാണ് ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോവാണ് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം നാല് കാര്യങ്ങളായി മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ തലേന്ന് ഈ സാധനം മാറിപ്പോകരുത് നാലാമത്തെ കാര്യം സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഈ നാലും അഞ്ചും നാല് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം അഞ്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹലി ലുയ്യ ഹലി ലുയ്യ ഹലി ലുയ്യ അതായത് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് ചില മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഇന്ന് വരെ ഒരു അനുഗ്രഹവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പോ അതുപോലെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുകയാണ് ഒരമ്മച്ചി പള്ളിക്കകത്ത് വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കരയുകയാണ് അമ്മച്ചി എന്നാ പറ്റിയേ അപ്പൊ ഉത്തരം എന്റെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട മകൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല കൊള്ളാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് കരഞ്ഞോട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ അമ്മച്ചി എന്ത് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് ഉടനെ കർത്താവിനോട് കർത്താവെ എൻ്റെ മോൾക്ക് കുഞ്ഞില്ല എൻ്റെ മോൾക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ നീ സൗഭാഗ്യ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണമേ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ അമ്മച
പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കടന്ന് പരവേശം പിടിക്കുന്നത് ബഹളം പിടിക്കുന്നത് കർത്താവ് കാക്കുവന്നേ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചില്ലേ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചില്ലേ കർത്താവ് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് നമ്മളെ കിരിക്കുവോ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ എത്തുവോ എത്രയോ വട്ടം കർത്താവ് കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് തടസ്സങ്ങളുടെ കൂറ്റൻ പാറകൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടം കൊണ്ടുവന്ന പോലെ അടിച്ച് തകർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴിവെട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ കോട്ട കെട്ടി നമ്മളെ കാത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വട്ടം അവൻ കുടചൂടി നമ്മളെ കാത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ കാത്തിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പാടുന്ന കേട്ടു ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണങ്ങളേറെ പക്ഷെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് കാരണങ്ങളേറെ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നന്ദി പറയാൻ നന്ദി പറ നന്ദി പറയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അപ്പൊ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രാത്രി ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വികാര വിചാരം എന്താണ് കർത്താവ് നിനക്ക് നന്ദി കർത്താവ് നിനക്ക് നന്ദി നന്ദി ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചതിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റണം മൂന്നാമത്തത് അറിയാവുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അറിയാവുന്നത് പോലെ അങ്ങ് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മ അജ്ഞതയെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റണം നാല് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം അഞ്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം ആറ് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി കേട്ടോ സ്തുതിച്ചു നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി ഇനി അപകടം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇനി ഒരു അപകടം കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രശ്നം അതാണ് എന്താ കൺസിസ്റ്റൻസി സ്ഥിരതയില്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയില്ല നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് വിജിലൊക്കെ കൂടി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പും വചനം കെട്ടും ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരല്പ ആവേശമൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു രണ്ട് ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെയും കാര്യങ്ങൾ പഴയ ആ സ്ഥിരത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നിരന്തരം എന്നവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പ്രലോഭന ഇതാണ് നമുക്ക് സ്ഥിരതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിശാജ് നമ്മളെ അനുവദിക്കില്ല നീ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നന്നായിക്കോ എന്നിട്ട് പിന്നെയും പഴയ പടിക്കാക എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോയി ധ്യാനം കൂടെ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കലാപരിപാടി ഇതാണ് പിശാജിനും ഇഷ്ടം നീ നിരന്തരം എന്നവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കരുത് സ്ഥിരതയിൽ നീ നിൽക്കരുത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്നെ വലിച്ച് താഴെയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നിരന്തരം എന്നവണ്ണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മടുപ്പ് കൂടാതെ നിരന്തരം എന്നവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം സ്ത്രീയില്ലേ അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലി ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലി അവൾ ആദ്യം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ബഹളം വെച്ചു കർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്തോ കർത്താവ് മൈൻഡ് ചെയ്തോ ഇല്ല കർത്താവ് അവളെ ഉത്തരവൊന്നും കൊടുത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഉടനെ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ കർത്താവ് ഉടനെ പറഞ്ഞ എന്താ മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല ആദ്യം അവൾ നിശബ്ദത കൊണ്ട് തോപ്പിച്ചു കർത്താവ് സൈലൻസ് കൊണ്ട് തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ടാമതോ രണ്ടാമത് നായ പ്രയോഗം കൊണ്ട് അവളെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവൾ വിട്ടുകൊടുത്തോ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഉടനെ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അവൾ പറഞ്ഞത് സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യജമാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് നായ്ക്കൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൾ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ എന്നറിയാമോ അവൾ പറഞ്ഞത് സമ്മതിച്ചു പട്ടിയാണ് സമ്മതിച്ചു നായാണ് നായ്ക്കുള്ളതാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് സ്ഥിരത അതാണ് സ്ഥിരത അതായത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴും വേറെ എങ്ങോട്ടും അണുവിട ചലിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവനിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് സ്ഥിരത നമുക്കില്ലാത്ത പോകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ടു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു മാസം പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ടു മാസം പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയും അവിടെ ചെന്ന പരിഹാരം കിട്ടും ഉടനെ കുരിശ് വിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇതിനെ സ്ഥിരത എന്നാണ് പറയണ്ടേ അല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഈ നൈറ്റ് വിജിലിന് ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ ഒരു
ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് വീട് വേണം എനിക്ക് വീട് കിട്ടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എളുപ്പമല്ലേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സാധാരണ അവസ്ഥയാണ് ഓർത്തേക്കണേ മോശം അവസ്ഥ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ഒരു ലെവലാണ് സാധാരണ ഒരു നിലവാരമാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്നറിയാമോ രണ്ടാമത്തെ നിലവാരം എന്താണെന്നറിയാമോ അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ മുകളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവും തന്നില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ രോഗം മാറിയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് കേട്ട ഭാവം നടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ കുടുംബ സമാധാനം അത്ര ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അത്യാഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല കുടുംബ സമാധാനം അത് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഉപരി തലമാണ് അടുത്ത ലെവലാണ് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എന്നറിയാമോ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും പൂരിപ്പിക്കാവോ മൂന്നാമത്തത് അവിടെ വരെ എത്തിക്കാവോ മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ശത്രുവിനോടെന്ന പോലെ എന്നോട് പെരുമാറി എങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താ കർത്താവ് എൻ്റെ രോഗം മാറ്റണേ എൻ്റെ രോഗം മാറിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് പറ്റുമോ ഇതാണ് ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റത്തെ ഫെയ്ത്ത് വിശുദ്ധർ ജീവിച്ച വിശ്വാസം ഇതാണെന്നേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധര് എന്തിന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായ അൽഫോൺസാമ ജീവിച്ച വിശ്വ വിശ്വാസ ജീവിതം ആത്മീയത ഇതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് രോഗം കുറഞ്ഞോ കൂടിയില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അണുവിടെ ചലിച്ചോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്പമെങ്കിലും മാറിയോ ഇല്ല അപ്പോഴും പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അത് പറയുന്ന നേരത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൃപ അണപൊട്ടി ഒഴുകി വരുവേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുക അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഇവള് അൽഫോൺസാമ വിശുദ്ധി അൽഫോൺസാമ ഇങ്ങനെ ഭാരതത്തിൻ്റെ താരകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിണ്ണിൽ ശോഭിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഉയർത്തി അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ഉയർത്തും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ വിട്ടു തരികയാണ് നിരന്തരം എന്ന വണ്ണം അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുക വിശ്വസിക്കുക ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മൂന്നാം ദിനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലി ലുയ്യ ബൈബിൾ ഏതൊക്കെയാ മൂന്നാം ദിനം ഈശോയുടെ ഉയർപ്പ് മൂന്നാം ദിനം സംഭവിച്ചു പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മൂന്നാം ദിനം സംഭവിച്ചോ യോന പ്രവാചകൻ മൂന്നാം ദിനം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ അപ്പച്ചന്മാരിലാണ് ആത്മാവ് കൂടുതലുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് അല്പം വീക്കാണ് യോന പ്രവാചകൻ തിമിംഗലത്തിന്റെ വായിൽ കയറിയിട്ട് മൂന്നാം പക്കമാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി തീരത്ത് തിമിംഗലം ഛർദ്ദിച്ചിട്ടത് പിന്നെ മൂന്നാം ദിവസം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാം ദിവസം യോഹന്നാന സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മൂന്നാം ദിവസം കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു മൂന്നാം ദിവസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ മൂന്നാം ദിവസങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേ മൂന്നാം ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് മൂന്നാം ദിവസം കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാകുന്ന ദിവസമാണ് മൂന്നാം ദിവസം ഈശോ എന്തിനാ മൂന്നാം പക്കം ഉയർത്തത് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാം ദിവസം ഉയർത്തില്ല എന്താ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാം ദിവസം ഉയർക്കാഞ്ഞത് യഹൂദന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ രണ്ടാം ദിവസത്തിന്റെ അവസാന മൊമെന്റ് വരെ ആത്മാവ പരിസരത്തൊക്കെ കാണും മൂന്നാം ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രതീക്ഷയില്ല അതാണ് യഹൂദന്റെ വിശ്വാസം മൂന്നാം ദിവസം ആയോ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലാസറിന് അവൻ നാലാം ദിവസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോ മനുഷ്യർ കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അസ്തമിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം ആയതോടെ മനുഷ്യന്റെ കണക്കൂട്ടിലും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ അസ്തമിച്ചു അവിടെ കർത്താവ് ഇടപെടുന്ന കണ്ടോ അതായത് നിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഇടപെടൽ സംഭവിക്കും കാനായിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചത് കാനായിൽ ആ കുടുംബനാഥന് കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുമാത്രം വീഞ്ഞു വേണം എന്തുമാത്രം അതിഥികൾ വരും ഒക്കെ ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ കണക്കുകൂട്ടിലൊക്കെ തെറ്റി അവൻ ഇങ്ങനെ തകർന്നിരിക്കുന്ന നേരത്ത് മൂന്നാം ദിവസം കർത്താവിന്റെ ഇടപെടൽ സംഭവിക്കുകയാണ് യോന അനുസരണക്കേടിന്റെ വഴിയെ പോയവനെ മൂന്നാം ദിവസം കർത്താവ് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ തീരത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഇടുകയാണ് മൂന്നാം ദിവസം സംഭവിക്കും ഹാലി ലുയ്യ ഹാലി ലുയ്യ ഹാലി ലുയ്യ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നിരന്തരം എന്നവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മൂന്ന
രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീക്ക് മൂന്നാം ദിവസം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷമായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അവൾ രക്തസ്രാവം മൂലം വലഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാം വർഷമാണ് കർത്താവ് ഇടപെട്ടത് കൂനുള്ള സ്ത്രീയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവൾ പതിനെട്ട് വർഷമാണ് ആ കൂനും കൊണ്ട് നടന്നത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നാം ദിവസം പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ബേസൈദ കുളക്കരയിൽ കിടന്ന തളർവാദ രോഗി എത്രാമത്തെ വർഷമാണ് സൗഖ്യം കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വർഷം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാം ദിവസം മുപ്പത്തി എട്ടാം വർഷമാണ് അഗസ്തനോസിന്റെ അമ്മയായ മോണിക്ക പുണ്യവതി എത്ര കാലം പ്രാർത്ഥിച്ചറിയാമോ മകന് വേണ്ടിയിട്ട് പതിനേഴ് വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു മകന് വേണ്ടി അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാം ദിവസം പതിനേഴാമത്തെ വർഷമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാം ദിവസം എന്നാണെന്ന് ഉടയവൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് അണുവിടം മാറരുത് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ തല്ലുമ്പോ കുഞ്ഞു പിന്നെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആരെയാണ് അമ്മയെ തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്ക ആ ഒരു ഭാവന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കട്ടെ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ തല്ലുമ്പോഴും കൊച്ചു പിന്നെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ആ തല്ലുന്ന അമ്മയെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ സഹനക്കടലേറെ നീന്തി കടക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ കുരിശിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അവിടെ തന്നെ അഭയം തേടുക അവിടെ വിട്ട് പോകാതിരിക്കുക അവിടെയാണ് അനുഗ്രഹമുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക രണ്ട് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റ് മൂന്ന് അറിയാവുന്നത് പോലെ നിന്റെ അജ്ഞത എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാല് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക അഞ്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആറ് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക അതായത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലി വിട്ടുപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കണം ഹലി ലുയ ഏഴാമത്തതും കൂടെ വെക്കുകയാണ് ഏഴ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പൂർണ്ണതയുടെ സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ എന്നെ സംരിയക്കാരിക്ക് എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളവൻ അത് എത്ര മതിയാ ആറാമത്തവൻ ഇപ്പോഴുള്ളവൻ അവളുടെ ഭർത്താവല്ല അപ്പൊ ആറെണ്ണമായി ഇപ്പോ അവൾ യാക്കോബിന്റെ കണത്തിൽ കറിയിൽ വെച്ച് ആരെ കണ്ടു ഏഴാമത്തവനെ കണ്ടു ആരത് ഏഴ് പൂർണ്ണത മിഷിഹായെ കണ്ടു അതോടുകൂടി അവളുടെ പാപദാഹം അവസാനിച്ചു എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അവൾ കുടം കിണറ്റിൻ കരയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി ഇനി അവൾ കുടം വേണ്ട അവളുടെ ദാഹം തീർന്നു അവൾ നിത്യജീവന്റെ വചസ്സുകൾ കേട്ടു അരുവി കണ്ടു മിഷിഹായെ കണ്ടു ഏഴ് പൂർണ്ണതയാണ് കാനായിൽ കൽഭരണികൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് കാനായിലെ കൽഭരണികൾ ആറെണ്ണം എന്തിനുള്ളത് അതറിയണം അപ്പോഴാണ് ആറെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഏഴ് പൂർണ്ണതയാണെങ്കിൽ ആറെന്താണ് അപൂർണത അപ്പൊ എന്താണ് അപൂർണം എന്താണെന്നറിയാമോ യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആറ് കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് അപൂർണമാണ് വേഗം പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വേഗം പറഞ്ഞ് എന്ത് അപൂർണമാണ് യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മം അപൂർണമാണ് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം ഏഴാമത്തെ കൽഭരണി വരണം ഏഴാമത്തെ കൽഭരണി എന്നറിയാമോ ഏഴാമത്തെ കൽഭരണിയാണ് കർത്താവ് തമ്പുരാ എൻ്റെ തിരുനെഞ്ച് കാൽബരിയുടെ നെറുകയില ആ പടയാളി നമുക്ക് വേണ്ടി കുത്തി തുറന്നത് ഏഴാമത്തെ കൽഭരണിയാണ് ആ ഏഴാം കൽഭരണിയിൽ നൊഴുകിയിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ചോരയും പരിശുദ്ധ ജലവുമാണ് യഥാർത്ഥ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഹാലി ലുയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതല്ല ഏഴ് പൂർണ്ണതയാണ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഏഴ് പൂർണ്ണതയാണ് അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏഴാമത്തെ ശൈലി ഏഴാമത്തെ ഘട്ടം എന്തെന്നറിയാമോ വിട്ടുകൊടുത്തങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിട്ടുകൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മറിയം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ മറിയം എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ഇതാ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കണ്ണീര് വെക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾ വെക്ക് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വെക്ക് സഹനത്തിന്റെ എല്ലാ ദുരിത കഥകളെയും കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ പറയേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മറിയം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണോ ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി അല്ല നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം വായിക്കണം ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തി എട്ടിന് മുമ്പ് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ അസ്വസ്ഥയായി ആര് മറിയം അസ്വസ്ഥയായി അവൾ ചിന്തിച്ചു അവൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന്റെ ഒക്കെ ഒടുവിൽ അവൾ പറയുകയാണ് കർത്താവിന് ഞാ
കുരിശേലവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പിതാവേ അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ്റെ ശിഷ്യൻ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി ആര് എസ് തപ്പാനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവേ അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എസ് തപ്പാനോസ് മരിക്കുന്നത് ആ ശൈലി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ശൈലി കർത്താവേ നിനക്ക് വിട്ടു തരികയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്നെക്കാളേറെ നിനക്കറിയാം ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ നമുക്ക് സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധനയ്ക്ക് മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ശൈലി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ശൈലി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒടുവിൽ കർത്താവിന് നമ്മളെ തന്നെ അതായത് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലത് കൊടുക്കണമെന്ന് ദുഷ്ടരായി നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയധികമായി എന്തു നൽകും എന്തു നൽകും നന്മകൾ നൽകും എന്തു നൽകും നന്മകൾ നൽകും അതായത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമല്ല തരുന്നത് പിന്നെ എന്താ തരുന്നത് നന്മകൾ തരും അതായത് ഉത്തരം നന്മയാകണമെന്നില്ല നീ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ കൊച്ചിന് വിദേശത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതുപോലെ കിട്ടിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഉത്തരം ആ കുഞ്ഞിന് നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നന്മയല്ല ചിലപ്പോൾ ആ ഉത്തരം നിഷേധിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരമായി നീ ഉത്തരം തരരുത് മറിച്ച് എന്ത് തരണം നന്മകൾ തരണം കർത്താവെ എനിക്ക് നീ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നന്മകളായാലും സാരമില്ല കർത്താവെ എനിക്ക് നീ നന്മ തന്ന് കാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം രണ്ട് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റണം മൂന്ന് അറിയാവുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നാല് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം അഞ്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം ആറ് നിരന്തരം എന്ന വണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏഴ് സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം വിട്ടുകൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകുന്ന വിശുദ്ധ നേരമായിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് മൂന്നാം ദിനം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മൂന്നാം ദിനമാക്കി ഇതിനെ ഈ ദിവസത്തെ ഈ മണിക്കൂറിനെ നീ മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അമേൻ